అండి ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ఫ్రాన్స్ బిర్యానీ అది ఎలా చేయాలో ఏంటో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇలా రొయ్యలు తీసుకోవాలి ఇట్లా కొంచెం పెద్ద పెద్దగా మరి ఎంత పెద్దగా ఉంటే బిర్యానీకి అంత మంచిది అనమాట నాకు ఈ సైజు దొరికినాయి ఈ సైజులో నేను తీసి తెప్పించి పెట్టుకున్నాను ఎంత పెద్ద అయితే అంత బాగుంటుంది అనమాట బిర్యానీలోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఆయిల్ ఉప్పు కారం పసుపు ఇలా మామూలు ఉల్లిపాయ టమాటా కొత్తిమీర పుదీనా అవన్నీ కూడా ఇట్లా అన్నీ తీసి పెట్టుకున్నాను పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఈ కప్పు ఆయిల్ పడుతుంది కప్పు ఆయిల్ ఇందులో వేసుకున్నాము ఇలా యాలకు నాలుగు చెక్క లవంగులు ముందుగా ఇవి వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి చక్కగా ఎర్రగా వేసేసి వేసుకోవాలండి పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటున్నాను ఒక ఐదారు పచ్చిమిర్చి ఎప్పుడు కట్ చేయకుండా వేసేసుకోవాలి కట్ చేసి పెట్టుకుంటే మనం ఎసరేది పోస్తాం ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా చిరిగిపోయి ముద్ద ముద్దలాగా అయిపోతాయి అనమాట ఇలా అలా డైరెక్ట్గా వేసేసుకుంటే కారం మట్టికి దిగి అలానే ఉంటాయి ఉల్లిపాయ ఎగిపోయింది ఇప్పుడు టమాటా వేసుకుంటున్నాను టమాటా కూడా చక్కగా ఎర్రగా వేయాలి మనం ముందుగా కడిగించుకున్న ఈ ఫ్రాన్స్ అంతా వేసేయాలి వేసుకుని కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి పసుపు వేసి తిప్పుకున్నాం ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మొత్తం ఎంత పట్టిద్దో దీనికి అంత వేసేసుకున్నాం కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసేస్తున్నాను ఇలా కూడా వేసేస్తున్నాను కలిసేలాగా పెట్టుకుంది ఇప్పుడు ఈ రొయ్యలకు సరిపడా మట్టికే సాల్ట్ కొంచెం వేసుకుంటున్నాను రుచి రావడానికి ఇప్పుడు కారం వేసుకుంటున్నాను ఎండు కారం రొయ్యలకు సరిపడా వేసుకున్నాను ఇవి కొంచెం పచ్చి వేసాం కదా ఇవి ఏగే వరకు కాసేపు ఉంచుకోవాలి అప్పుడు ఈ మసాలాలన్నీ చక్కగా ఈ రొయ్యలకి పడతాయి 
కాసేపు మూత పెట్టుకున్నాం కొంచెం పెరిగేస్తాను నేను వాటిలో ఒక హాఫ్ కప్ వేసుకోండి ఇవన్నీ కలిసేలాగా ఒకసారి తిప్పుకొని ఈ రొయ్యలు నీచుది అని ఉంటుంది కదా అదంతా పోతుంది ఇది వేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాం ఒక ఐదు రెండు మూడు నిమిషాలు ఇప్పుడు ఒకసారి ఎలా ఉందో చూసుకుందాం దగ్గరికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం దీనికి సరిపడా వాటర్ కొలిచి పెట్టుకొని ఇందులో పోసేస్తున్నాం మూత పెట్టుకుని వేస్తారు కాగే వరకు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇందాక కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గించి ఉప్పు దాన్ని బట్టి కొంచెం వేసుకోవాలి చూసి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుంది ఇప్పుడు ఎసర మరిగిపోతుంది ఉప్పు సరిపోయిందా లేదో ఒకసారి చూసుకుందాం సరిపోయింది నేను బి బాస్మతి ఒక అరకేజీ అట్లాగే మామూలు బియ్యం ఒక అరకేజీ తీసుకున్నాను అంటే ఒకటే కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే బాస్మతి ఒకటే వేసుకుంటే టేస్ట్ అంత బాగా రాదు రెండు కలిపి వేసుకుంటే పొడి పొడిగా చక్కగా చప్పదనం కూడా లేకోకుండా రెండు కలిసి చాలా బాగుంటాయి అందుకని నేను అది సగం ఇది సగం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ మరుగుతున్న ఎస్ట్లో ఆ బియ్యం వేసుకుందాం ముందు నేను బాస్మతి నీళ్ళన్నీ వంచి పెట్టుకున్నాను కడిగి ఒక పావు గంట ముందే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కడిగి ఉంచుకున్నాను వేసాను కదా అవి వేసిన వెంటనే మామూలు రైస్ వేసింది ఎవరు ఇష్టం వాళ్ళది అన్నీ బాస్మతి అయిన వేసుకోవచ్చు మామూలు రైస్ అయిన వేసుకోవచ్చు ఇట్లా రెండు కలిపితే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది పొడి పొడిగా ఉంటుందని నేను ఇలా వేస్తున్నాను అంతా ఇలా కలుపుకోవాలి సమానంగా మూత పెట్టుకున్నాను నేను రైతాకి ఏం కావాలి పెరుగు చట్నీకి అని చూపిస్తాను దానికి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ కొత్తిమీర పుదీనా అలాగే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పచ్చిమిరకాయ టమాటా కూడా వేసుకున్నాను అన్నీ కలిపి దీనిలో వేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కొన్ని దానిమ్మ గింజలు కూడా వేసుకుంటున్నాను దానికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మొత్తం కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఇది చిక్కగా ఉంది కదా ఇట్లా బాగా తిక్గా అయిపోయింది మనం తోడు పెట్టుకున్న పెరుగు కాబట్టి గడ్డలాగా ఇవన్నీ కలుపుకున్నాం కదా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం పలచ కావడానికి ఇప్పుడు సరిపడా పలచగా ఉంది దీన్ని కూడా ఉప్పు చూసుకుందాం ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో అనేసి మనం ఏ వంట చేసినా కొంచెం ఉప్పు చూసుకోవాలన్నమాట ఉప్పే కదా మనకి అసలు రుచి తెచ్చేది 
సరిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం ఫుడ్ కలర్ తీసుకున్నాను దీనికి కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకుంటాను పాలు యాడ్ చేసుకుని ఇట్లా మొత్తం కలుపుకోవాలి ఉండాలి ఏమి లేకపోయినా ఇప్పుడు దీనిలో పోసుకున్నాం ఇది తీసుకెళ్ళి కొంచెంసేపు మూత పెట్టుకున్నాం మనం ఒకసారి చూసుకున్నాం చక్క తయారైపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మన రొయ్యల బిర్యానీ ఎలా తయారైపోయిందో ఆ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్